Hello everyone, this is Lata Agula. In this video, we are going to study about the next phase in interface that is the S phase. So, in this video, we will the S phase. Already last video, we will the interface the first phase, G1 phase. We will increase the cell size increase but there is no DNA replication and JPS. Alagi S phase covers that when components are good, G1 phase to synthesis out there. S phase choose the S S and the end synthesis phase. So what is the meaning of S phase? It's synthesis phase. What it's synthesizing? DNA. So aim synthesis choose to the DNA. Kada manki DNA replication jargutundi. S phase lane jarutundi. DNA replication jargutundi. Man cell loan at one amount of DNA and it double out on the S phase loan. So, what is the main function of S phase? Replication of DNA and the amount of DNA gets doubled in the S phase. And it can choose the man ki the S phase and the longest phase G1, uh, M phase, G2, with any to compare just the S phase which is like longest phase. S phase is the longest phase in the cell cycle. If you can choose the, uh, for example, uh, replication of DNA jarutundi, amount of DNA gets double and check on the For example, initial amount of DNA in the cell is 2C. Initial amount of DNA and the 2C unna After S phase, but the amount of DNA and amount of double out unna. And the 2 becomes 4C. 2C becomes 4C. If it is a 3C initially, it will become 6C. That means doubling of the DNA takes place. And here, the C is the amount of uh, DNA in the cell is represented by the C value. And amount of DNA doubles, but the number of chromosomes will not change. Because amount of DNA matra me maartu ni kani chromosomal number lo itto one tick change ani the manki kana padu. For example, manme ko diploid cell this kunda. Diploid cell ante ante ni manki two types of cells hunda. Haploid cells and diploid cells ani. Diploid cells ante the cell with the two of its chromosomes is called as diploid cell. Haploid ante the cell with one of its chromosome and without pair only single out of the haploid uh, cell haploid and up. Ikkada manki diploid cell lo man, diploid cell is denoted by 2N. Man initial the G1 phase to 2N chromosomes unna and kuna. Man ki S phase tharvaad after S phase kuna man ki 2N ne unta hai. It will be change hu unna du. Alaga haploid cell lo reese kuna on kundi. Uh, initial ka N chromosomes unna and kuna. S phase tharvaad man ki N chromosomes hai unta hai. It will be change hu unna na ni. Ikkada man ki emo unna ni. Here, DNA molecule exists in the DNA molecule, DNA is in double helical structure. Anta. So, DNA replication is open and 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 a nucleus and kuna. In nucleus, the monkey, a muntundi chromatin unto nanship kunangara, nucleolus, and it has the uh, genetic material was in the form of thread like con structure called as chromatin. Tane mantam chromatin and dam. If chromatin a muntundi, when the cell divide out to napudu, adanta put a coil like potu nan mata monkey. Uh, like a telephone wire, a coil, a potum, a laga coil, a pay, maniki, a condensed structure reform just in the than a chromatin, a potum, chromatin becomes chromosome. E chromosome low monkey is structurally chromatid under. E chromosome and arm on the other, then chromatid under. E chromatid is center low, centromere under. So, monkey before replication, jargaka mundu monkey. This chromosome structure is not the chromosome, this is chromosome. This is chromatid and chapangada. So, the center line is syndrome here. So, before replication, the chromosome will be like this. After replication, the chromosome is the sister copy. The copy is 
చేసుకుంటుంది సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి వన్ క్రోమాటెడ్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి దానికి డూప్లికేట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే టూ క్రోమాటెడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి అవుతాయి సో వీటిని మనం సిస్టర్ క్రోమాటెడ్స్ అని కూడా అంటాం ఈ టూ సిస్టర్ క్రోమాటెడ్స్ కూడా మనకి సెంట్రోమియర్ రీజియన్ లో జాయిన్ అవుతాయి ఇక్కడ చూసారా సెంట్రోమియర్ ఇక్కడ వన్ ఏ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఏ ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్స్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు కదా అంటే ఇది వన్ క్రోమోసోమి ఇది వన్ క్రోమోసోమి కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్ ఇక్కడ వన్ క్రోమాటిడ్ ఉంటే ఇక్కడ టూ క్రోమాటిడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి సో ఆ టూ క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ది గెట్ అటాచ్ టు ద సెంట్రోమియర్ రీజియన్ సెంట్రోమియర్ దగ్గర రెండు కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ మనకు వన్ క్రోమోజోమే ఉంది ఇక్కడ వన్ క్రోమోజోమే ఉంది సో కాకపోతే ఇటువంటి చేంజ్ అనేది జరిగింది కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాము ఎస్ ఫేల్స్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే యానిమల్ సెల్స్ లో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఇది న్యూక్లియస్ కదా సో న్యూక్లియస్ లో మనకి డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ న్యూక్లియస్ దగ్గర మనకి ఏముంటాయి మనకి సెంట్రియోస్ ఉంటాయి సెంట్రియోస్ ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ మనం సెంట్రియోస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ ఈ సెంట్రియోస్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి అపోజిట్ ఎండ్ లో కూడా మనకి కావాలి ఈ దీని యొక్క డూప్లికేషన్ జరుగుతుంది అంటే సెంట్రియోస్ కూడా దానికి కాపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అంటే దానికి ఇంకో కాపీ ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఈ సెంట్రియో సెంట్రియోల్ డూప్లికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సైటోప్లాజం సో సైటోప్లాజం రైట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి so what happens in animal cell dna replication occurs in which place in the nucleus and centrioid duplication of uh, uh, centrioid occurs in the cytoplasm that means ikkada dani ko copy ni prepare chestuntundi so in the cytoplasm in the nucleus kabatti manu good pet call centrioid duplication ekkada jarutundi cytoplasm lo ee centrioids anevi plant cell lo undavu absent ayi unta ee centrioids anevi manaki ekkada upayogapadtayi ante next manaki em vastundante m phase vastundi kada ఆ డివై డివైడింగ్ ఫేజ్ ఆ డివైడింగ్ ఫేజ్ లో ఇది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సెంట్రియోస్ అక్కడ నేర్చుకుందాం అంటే ఫంక్షన్ అని ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఎస్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింథసిస్ ఫేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగెస్ట్ ఫేజ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టేక్స్ ప్లేస్ సెల్ డబుల్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ద ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఇస్ టూ సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ఎస్ ఫేజ్ ఇట్ విల్ బికమ్ సో ఫోర్ సి there is only amount of dna changes but there is no change in the number of chromosomes and here what happens in animal cells dna replication occurs in nucleus and the duplication of centrioles occurs in the cytoplasm this is about s phase the next one is the g2 phase so next phase of your second g2 phase so manki జీవన్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎస్ ఫేజ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటండి ఇంటర్ ఫేజ్ లో మనకి జి టూ ఫేజ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి సో జి టూ ఫేజ్ ని సెకండ్ గ్యాప్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం ఏమంటాం సెకండ్ గ్యాప్ ఫేజ్ సో జి వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ గ్యాప్ ఫేజ్ అంటాం జి టూ వచ్చేసరికి సెకండ్ గ్యాప్ ఫేజ్ అంటాం అండ్ ఇక్కడ ఈ జి టూ ఫేజ్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ఎం ఫేజ్ so which phase is between s and m phase synthesis phase ki mitotic phase ki intermediate phase ending g2 phase ikkada chuste manaki tubulin protein synthesis anedi ee phase lo jarugutundi ee tubulin protein entandi manam centrioles ani cheppi nerchukunnam kada centrioles duplication occurs in cytoplasm ani s phase lo nerchukunnam kada aa centrioles nunchi manaki spindle fibers anetuvanti thread like structures chromosomes ni అటాచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ స్పిండల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఈ ట్యూబిలిన్ ప్రోటీన్ తయారు చేస్తుంది సో ఆ స్పిండల్ ఫైబర్స్ ఫార్మేషన్ కి కావాల్సినటువంటి ట్యూబిలిన్ ప్రోటీన్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది జి టూ ఫేజ్ లో ఫామ్ అవుతుంది అలాగే మైటోకాన్బ్రియా గోడియాప్రేటస్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా డూప్లికేట్ జరుగుతాయి ఈ ఫేజ్ లో వీటి యొక్క డబ్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫేజ్ తో డిఎన్ఏ సెన్సెస్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది కానీ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్ సెన్సెస్ మాత్రం స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్ సెన్సెస్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి ఫేజ్ లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీటి యొక్క సెన్సెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఈ యానిమల్స్ లో చూస్తే ఈ మైటాటిక్ డివిజన్ అనేది ఓన్లీ డిప్లాయిడ్ సొమాటిక్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది 
మనకి గ్యామెట్స్ లో వచ్చేసరికి మియోసిస్ జరుగుతుంది కదా సో మైటాటిక్ డివిజన్ అనేది ఓన్లీ డిప్లాయిడ్ సోమాటిక్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది ఈ ప్లాంట్ సెల్స్ లో వచ్చేసరికి మైటాటిక్ డివిజన్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ రెండింటిలో కూడా జరుగుతుంది సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ గ్యాప్ టు ఫేస్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎం ఫేస్ నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం నేర్చుకుందాం ఎం ఫేస్